वेलकम टू ओनली आई स्वागत है आप सभी लोगों का प्रिलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में आज है 2 फरवरी 2022 तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं आगे बढ़ने से पहले जानकारी है तेजस के बारे में यह आपका प्रिलिम्स का कोर्स है जो दो के प्रिलिम्स को टारगेट करता है अगर आप इस कोर्स को अभी अवेल करते हैं तो आपको सी सेट के लेक्चर्स फ्री मिल जाएंगे इसमें 250 से अधिक घंटों की आपकी क्लासेस होंगी रेगुलर टॉपिक बेस टेस्ट भी होंगे 15 फुल लेंथ टेस्ट भी इसमें इन्वॉल्व हैं यहाँ पर अगर आपको इस कोर्स को अवेल करना है तो आप जा सकते हैं वीडियो डॉट ओनी एस डॉट इन पे या फिर कॉल कर सकते हैं सेवन डबल जीरो सेवन नाइन थ्री वन नाइन वन टू पे या फिर मेल कर सकते हैं इन्फो एट द रेट ओनी एस डॉट कॉम पे तो चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं अपना पहला आर्टिकल जो कि लोकायुक्त के बारे में है केरला की सरकार ने अभी हाल ही में एक अमेंडमेंट प्रपोज किया है केरला लोकायुक्त एक्ट में जिसके लिए वो एक ऑर्डिनेंस लेकर भी आ रहे हैं इस मूव को लेकर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है केरला की सरकार को अपोजिशन के द्वारा ये पूरा मामला क्या है और इस अमेंडमेंट में ऐसा क्या है कि अपोजिशन हो रहा है हम जानेंगे लेकिन उसके पहले जानते हैं कुछ बातें लोकायुक्त के बारे में लोकायुक्त एक एंटी करप्शन अथॉरिटी होती है आप इसे अम्बोर्समैन भी कह सकते हैं बेसिकली एक ऑफिशियल होते हैं जिनका काम होता है लोगों के इंटरेस्ट को सर्व करना और जो गवर्नमेंट है अगर वहां पर कोई मिसहैपनिंग हो रही है कोई करप्शन हो रहा है तो उसे उजागर करना उस संबंध में कार्रवाई करना सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि ये किसी भी आरोप को या एलिगेशन को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं जो करप्शन या माल एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में हो किसी भी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में फर्दर उसे स्पीडली रिड्रेस किया जाए उसके लिए भी ये पूरी कोशिश करते हैं लोकायुक्त जो हैं वो बेसिकली स्टेट एक्विवेलेंट होते हैं सेंट्रल लोकपाल के मतलब सेंटर में जो संस्था वर्क करती है उसे कहा जाता है लोकपाल और इसकी जैसी ही जो राज्यों में संस्था वर्क करती है उसे कहा जाता है लोकायुक्त तो समझने में मुश्किल नहीं होगी लोकायुक्त को कौन अपॉइंट करता है लोकायुक्त को अपॉइंट किया जाता है यूजअली एक फॉर्मर हाईकोर्ट चीफ जस्टिस के रूप में जो व्यक्ति हैं उन्हें या तो बना दिया जाता है लोकायुक्त या फिर फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं उन्हें एक फिक्स टेन्योर होता है हम कोई टेन्योर बता इसलिए नहीं रहे हैं बिकॉज अलग अलग राज्यों में ये टेन्योर अलग अलग होता है उनके पास अधिकार होता है कि वो क्या टेन्योर फिक्स करेंगे तो कौन व्यक्ति है जो एलिजिबल है लोकायुक्त के अपॉइंटमेंट के लिए ये हमने देखा अब लोकायुक्त का सिलेक्शन कैसे होता है चीफ मिनिस्टर एक व्यक्ति को लोकायुक्त के तौर पर सेलेक्ट करते हैं केवल सेलेक्ट करते हैं प्रॉपर अपॉइंटमेंट अभी नहीं हो रहा है लेकिन उसके लिए वो कंसल्ट करते हैं एक कमेटी से और जो कमेटी होती है उसमें कई सारे प्रोमिनेंट लोग होते हैं जैसे कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरपर्सन लीडर ऑफ अपोजिशन लेजिस्लेटिव असेंबली में और लीडर ऑफ अपोजिशन लेजिस्लेटिव काउंसिल में उसके बाद जो अपॉइंटमेंट है वो तो फाइनली गवर्नर के द्वारा किया जाता है इसीलिए मैंने आपको पहले बता दिया कि चीफ मिनिस्टर महज सेलेक्ट करते हैं और अपॉइंटमेंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा एक बार अगर लोकायुक्त को अपॉइंट कर दिया गया तो उन्हें ना तो उनके पद से डिसमिस किया जा सकता है और ना ही ट्रांसफर किया जा सकता है ये उनकी इंडिपेंडेंस को मेंटेन रखने के लिए किया गया है फर्दर उन्हें रिमूव करने की प्रक्रिया वही है स्टेट असेंबली में जो इंपीचमेंट की प्रक्रिया होती है जेनेसिस क्या है लोकायुक्त की संस्था का एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने जिसे हेड किया गया था लेट मुरारजी देसाई जी के द्वारा नाइनटीन में रिकमेंड किया था कि हमें लोकायुक्त जैसी किसी संस्था का निर्माण करना चाहिए हमने देखा कि 2013 के आसपास मैसिव प्रोटेस्ट देखे गए करप्शन के अगेंस्ट में उसके रिजल्टेंट लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 का आया जिसे हम कॉमनली या फिर पॉपुलरली लोकपाल एक्ट के नाम से पुकारते हैं इसे दिसंबर 2013 में पास किया गया मैं आपको बता दूं कि स्टेट्स के पास इनफ ऑटोनॉमी होती है कि लोकायुक्त को लेकर वो क्या कानून बनाना चाहते हैं इसलिए लोकायुक्त की जो पावर है वो राज्य दर राज्य वैरी करती है अलग अलग होती है उनका टेन्योर भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है और ऑफिशियल्स को प्रोसिक्यूट करने को लेकर उनके अधिकारों में भी आपको पर्याप्त बदलाव दिखेंगे जैसे क्या विभेद हैं अगर मैं कुछ एग्जांपल्स दे दूं तो आपको मींस uh, में भी अगर लिखना हो तो काम आ जाएगा वैसे प्रडम्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही नागालैंड में उन्होंने एक लॉ पास करके नागालैंड की सरकार को अलाउ कर दिया कि वो लोकायुक्त की पोस्ट को एक साल तक वैकेंट रख सकते हैं अगर वो अपॉइंटमेंट नहीं कर पाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ये राज्य ने अपने हाथ में ऑटोनॉमी ले ली गोवा ने लोकायुक्त गोवा में जो लोकायुक्त होते हैं उनके पास पब्लिक ऑफिसर्स को प्रोसिक्यूट करने का अधिकार नहीं है वो केवल रिकमेंड कर सकते हैं प्रोसिक्यूशन का राइट उन्हें नहीं दिया गया है बिहार की बात करें तो उन्होंने एक लॉ पास करके अगर कोई व्यक्ति फाल्स केसेस फाइल करता है लोकायुक्त के सामने तो उसके पनिशमेंट का भी प्रावधान कर दिया गया है तीन साल तक की जेल हो सकती है इसको लेकर काफी क्रिटिसिज्म हुआ बिहार की सरकार का तो क्या कि ऐसे तो विसल ब्लोअर्स आएं
करप्शन के बारे में जानकारी देते हैं उन्हें डर लगेगा कि भाई अगर किसी ने साबित कर दिया कि आरोप गलत हैं तो तीन साल की सजा हो जाएगी उत्तर प्रदेश में 2012 में उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक लॉ पास किया जिसके माध्यम से उन्होंने लोकायुक्त का जो कार्यकाल है टेन्योर है उसे बढ़ाकर आठ साल कर दिया दो में स्टेट ने एक और अमेंडमेंट किया और उसके बाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सिलेक्शन कमेटी से ही बाहर कर दिया तो हमने देखा कि राज्यों के पास ऑटोनॉमी होती है वो बदलाव करते हैं जो किए गए हैं मैंने उनका एग्जाम्पल भी दे दिया केरला की सरकार ने भी क्या बदलाव किया है जिसका विरोध हो रहा है उन्होंने गवर्नमेंट को पावर दे दी है कि वो लोकायुक्त का जो वर्डिक्ट है उसे या तो एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं पहले होता था कि जो उन्होंने कह दिया वो माना जाएगा इसके बाद देखिए अंडर सेक्शन फोर्टीन जो एक्ट का है राइट नाउ जो अभी है वहां पर पब्लिक सर्वेंट को अपना पद छोड़ना होगा अगर लोकायुक्त ने कह दिया तो अब इस बात को खत्म कर दिया गया मतलब गवर्नमेंट चाहे तो माने चाहे तो ना माने इस तरीके के से लोकायुक्त के अधिकारों को सीमित करने का प्रयास किया जा रहा है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल अफ्रीकन यूनियन के बारे में है अफ्रीकन यूनियन ने अभी हाल ही में बुर्किना फासो की जो मेंबरशिप है उसे सस्पेंड कर दिया है ऑर्गेनाइजेशन से या ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज से जब तक कि वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर मेंटेन नहीं हो जाता मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ समय पहले वहां पर एक मिलिट्री कूप हुआ है जिसमें वहां की सरकार को उसके पद से हटा दिया गया है अफ्रीकन यूनियन कोई पहली संस्था नहीं है जिसने बुर्किना फासो को सस्पेंड किया है इसके पहले इकोवास भी ऐसा कर चुका है इकोवास क्या है हम जानेंगे ये पूरा मामला है क्या है वो भी जानेंगे लेकिन उसके पहले आप लोकेशन देखिए बुर्किना फासो की ये अफ्रीका का मैप और वेस्टर्न अफ्रीका में जो रेड कलर की कंट्री आपको दिख रही है ये है बुर्किना फासो ये है लार्जर मैप यहाँ पर है बुर्किना फासो आसपास के देश आप देख सकते हैं दो माली कोडियाव घाना बेनिन यहाँ पर आपको नाइजीरिया भी दिख रहा है ये नाइजीरिया दिख रहा है और भी देश आपको यहाँ पर सामने दिख ही रहे हैं देखिए अफ्रीकन यूनियन क्या है ये हम जानेंगे उसके पहले आप पूरा इशू समझ लीजिए जनवरी 24 को जो रेबल सोल्जर्स थे उन्होंने वहाँ के प्रेसिडेंट रॉच मार्क क्रिश्चियन काबोरे को डिटेन कर लिया उन्हें गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उनके खिलाफ काफ़ी लंबे समय से लोग विरोध कर रहे थे कि वो वायलेंस को नहीं रोक पा रहे हैं देश में इसके बाद कुछ समय बाद देखा गया कि उन्होंने एक हैंड रिटर्न लेटर जारी किया वहाँ के प्रेसिडेंट ने कि मैं अपने पद से रिजाइन कर रहा हूँ और इसे ऑथेंटिक माना गया जो मिलिट्री जुनता है जिन्होंने वहाँ पे सरकार बना रखी है उन्होंने सरकार को डिजॉल्व कर दिया पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया गया और कॉन्स्टिट्यूशन को भी रद्द कर दिया गया उन्होंने ये कहा कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर को एक बार फिर से रीजनेबल टाइम फ्रेम में लेकर आएंगे जो कूप है वो एक लेटेस्ट बाउट है बुर्किना फासो में जो चला आ रहा है मैं आपको बता दूँ कि उन्नीस में बुर्किना फासो को फ्रांस से आज़ादी मिली थी मिस्टर काबोरे को दो में इलेक्ट किया गया था उनके पद पर ठीक है तो ये तो एक बैकग्राउंड आपने देख लिया कि अभी उन्हें उनके पद से हटा दिया गया है जब तक कि वो वहां की जो सिचुएशन है वो नॉर्मल नहीं हो जाती बात करते हैं अफ्रीकन यूनियन के बारे में ये एक कॉन्टिनेंटल यूनियन है जिसमें पचपन देश आते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अफ्रीका के लगभग सारे ही देश इसका हिस्सा बन जाते हैं कुछ ऐसे हिस्से जो अफ्रीका में है लेकिन यूरोपियन कंट्रीज के पॉजिजन में है उन्हें छोड़ दिया गया है छब्बीस मई दो को आदिस आबादा यानी कि इथियोपिया में इस संस्था का निर्माण किया गया और इसे लॉन्च किया गया 9 जुलाई 2002 को साउथ अफ्रीका में जो इंटेंशन था एयू का वो यही था कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी यानी कि ओ को रिप्लेस कर दिया जाए जिसे उन्नीस में ही बनाया गया था और इसमें 32 देश हिस्सा हुआ करते थे एयू का जिस सेक्रेटेरिएट है इसे आप अफ्रीकन यूनियन कमीशन भी बोल सकते हैं वो आदिस आबादा में ही है अफ्रीकन यूनियन का एक एजेंडा है एजेंडा टू एजेंडा 2063 अफ्रीका का एक ब्लूप्रिंट है जिसके माध्यम से वो अफ्रीका को ग्लोबल पावर हाउस बनाना चाहते हैं मतलब एक ऐसा एरिया जो ग्लोब में सेंटर में आ जाए डेवलपमेंट के मामले में बाकी चीज़ों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मामले में वो सेल्फ डिटर्मिनेशन अवेल कर सके फ्रीडम प्रोग्रेस और कलेक्टिव प्रॉस्पेरिटी को इंश्योर कर सकें बात करते हैं इको के बारे में इको एक रीजनल पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन है जैसे कि हमने देखा कि जो अफ्रीकन यूनियन है उसमें तो अफ्रीका के लगभग सारे ही देश आ जाते हैं लेकिन इको में जो वेस्टर्न अफ्रीका है वहाँ के कई सारे देश आते हैं वेस्ट अफ्रीका का ये एक संस्था है यू कैन से 1975 में इसे इस्टेब्लिश किया गया था ट्रीटी ऑफ लगोस के माध्यम से ये कलेक्टिव सेल्फ सफिशियंसी को इंश्योर करने की कोशिश करते हैं इस पूरे रीजन में इनके पास एक पीस कीपिंग फोर्स भी है और ये एक पिलर रीजनल ब्लॉक माना जाता है कॉन्टिनेंट वाइड अफ्रीकन इकोनॉमिक कमेटी यानी कि ए का ठीक है तो ये सारी बातें अफ्रीकन यूनियन के बारे में हमारा नेक्स्ट आर्टिकल यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ के बारे में है इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 आया वहाँ पे मेंशन किया गया कि जो इंसॉल्वेंसी लॉ कमेटी है उन्होंने अपनी रिपोर्ट में एक बात मेंशन की उन्होंने रिकमेंड किया कि यूएन सेट्रल यानी कि यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इं
बात करते हैं इस लॉ के बारे में इस लॉ को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 1966 में अडॉप्ट किया ये काइंड ऑफ लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है मतलब एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसे सभी देश अपने अपने हिसाब से मॉडिफाई करके इस्तेमाल कर सकते हैं इस फ्रेमवर्क को अडॉप्ट किया गया है फोर्टी कंट्रीज के द्वारा जिसमें सिंगापुर यूके यूएस और साउथ अफ्रीका भी शामिल है जो यूएन सेट्रल है ये फॉरेन प्रोफेशनल्स को क्रेडिटर्स को अलाउ करता है कि वो जिस देश में काम कर रहे हैं वो डोमेस्टिक कोर्ट को एक्सेस कर सकते हैं फर्दर वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं डोमेस्टिक इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में भी ये अलाउ करता है कि जो फॉरेन प्रोसीडिंग्स हैं उन्हें जो भी कोर्ट्स हैं संज्ञान मिले जब भी वो किसी अन्य देश के नेशनल्स के मामले को हैंडल कर रहे हों ये कमीशन एक मतलब एनुअल सेशन करता है दो जगहों पर अल्टरनेटिवली एक तो जो इनका हेडक्वार्टर है यूएन का जो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में वहां पर और दूसरा वियना इंटरनेशनल सेंटर जो वियना में है वहां पर तो एक एक साल बदल बदल के वो यहाँ पे अपनी मीटिंग्स करते रहते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सेहत इनिशिएटिव के बारे में है इस आर्टिकल को पढ़ते वक्त मुझे एक बहुत ही पॉपुलर डायलॉग है जो आजकल चल रहा है वो याद आ गया कि सेहत बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ समझा क्या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है अपन मतलब आपको ऐसा लगेगा कि सेहत इनिशिएटिव है तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का होगा बट ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का है नहीं ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है जिन्होंने अभी इसके तहत मेडिसिन की होम डिलीवरी को अलाउ किया है या फिर उसकी सुविधा दी है जो भी बुजुर्ग लोग हैं या फिर सर्विंग मिलिट्री पर्सनल्स हैं उनकी फैमिलीज हैं उनके लिए मई 2021 में इसे लॉन्च किया गया था ट्राई सर्विस टेली कंसल्टेशन सर्विस है जिसके माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में काम करने वाले लोग और उनकी फैमिलीज एक्सेस कर सकते हैं मेडिसिन सर्विसेस को अपने घरों पर ही वो डॉक्टर्स के साथ टेली कम्युनिकेशन के माध्यम से जुड़ सकते हैं और अपनी हेल्थ के संबंध में एडवाइस ले सकते हैं फर्दर वो होम डिलीवरी भी अवेल कर सकते हैं जो भी मेडिसिन रिकमेंड की गई हैं उनके द्वारा डॉक्टर्स के द्वारा और पिकअप कर सकते हैं मेडिसिन को कंसल्टेशन के बाद तो ये सेहत इनिशिएटिव जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है जरूर से याद रखिएगा कंफ्यूज मत होइएगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर एम के बारे में है ट्राई सर्विस अंडमान एंड निकोबार कमांड ने अभी हाल ही में इस हेलीकॉप्टर को इंडक्ट किया है ये इंडिजिनसली डिजाइंड है मतलब हमने इसे खुद ही डिजाइन किया है ए एल एच एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव नाम है इसका ये ट्विन इंजन है मतलब कि दो इंजन है मल्टी रोल है कई सारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है मल्टी मिशन है यानी कि कई सारे मिशन में आप इनको भेज सकते हैं न्यू जनरेशन का है फाइव टन वेट क्लास में आता है बेसिक हेलीकॉप्टर जो है इससे स्किड वर्जन और व्हील वर्जन दोनों में ही लॉन्च किया गया है स्किड जिसमें नीचे एक स्टैटिक प्लेटफॉर्म होता है जिसपे हेलीकॉप्टर लैंड करता है और व्हील में व्हील होता है देखिए यहां पर आप देख सकते हो ये जो इमेज है इसमें इसे हेल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा तैयार किया गया है मैन्युफैक्चर किया गया है जो ध्रुव है इसमें कई तरीके के क्लासिफिकेशन आते हैं जैसे कि ध्रुव मैक वन मैक टू मैक थ्री मैक फोर हम बात कर रहे हैं मैक थ्री की इसका जो मेरी टाइम रोल वेरियंट है वो काफी स्ट्रॉग है स्टेट ऑफ द आर्ट सेंसर्स और वेपन्स का इस्तेमाल करता है स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब होता है कि वर्तमान में जो भी टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है उसका एडवांस वर्जन स्टेट ऑफ आर्ट एयरक्राफ्ट जो है ये मल्टी रोल कैपेबिलिटीज रखता है जिसके जरिए हमारी मेरी टाइम सर्विलांस की कैपेबिलिटी बढ़ेगी स्पेशल फोर्सेस को सपोर्ट मिलेगा मेडिकल इवेक्यूएशन भी हम कर पाएंगे सर्च एंड रेस्क्यू रोल्स में भी इसका की रोल होगा हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ग्लोबल सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के बारे में है देखिए जब भी हम बात करते हैं क्लीन एनर्जी की तो वहां पर एक मामला उसके महंगे होने का आता है क्लीन एनर्जी महंगी होती है इसीलिए जब भी क्लीन एनर्जी की बात की जाती है तो एक वर्ड अफोर्डेबल जरूर जोड़ दिया जाता है तो यहां पर हम एक ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टैब्लिश करेंगे आईआईटी धारवाड़ में जहां पर क्लीन एनर्जी को लेकर अफोर्डेबिलिटी की भी बात की जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट इसे स्टैब्लिश कर रहा है उद्देश्य यह है कि हम फिजिकल इंफ्रा इनक्यूबेट टेक्नोलॉजीज लगाएं इनक्यूबेट का मतलब होता है असिस्टिंग टेक्नोलॉजीज जो ऐसे एवेन्यूज आइडेंटिफाई करें जिसके माध्यम से क्लीन एनर्जी सोल्यूशन हम ले पाए वो भी अफोर्डेबल कॉस्ट में जिससे रूरल कम्युनिटी के लोगों को लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज मिले जो पार्टनर्स हैं वो ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत पार्टनर फॉर देश मतलब ये पार्टनर हैं इसके इसके अलावा हनीवेल होम टाउन सॉल्यूशन इंडिया लिमिटेड फाउंडेशन ये भी इसके पार्टनर हैं सेल्को फाउंडेशन और आईआईटी धारवाड़ भी इसका एक पार्टनरशिप वाला हिस्सा है इनका जो एच एच एस आई एफ है ये जो इनकी सी का जो पैसा है उसका इस्तेमाल करेंगे इस पूरे वेंचर में इनिशियटिव में हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्वाइट डिप्लोमेसी के बारे में है क्वाइट मतलब शांत हमें पता है कि राइट नाउ रशिया और यूक्रेन के बीच में टसल चल रहा है यूक्रेन को नाटो मेंबर्स नाटो का हिस्सा बनाना चाहते हैं रशिया ऐसा नहीं चाहता क्योंकि ऐसा होगा तो नाटो रशिया के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाएगा इसीलिए उसने अपनी मिलिट्री को टैंक्स
क्वाइट डिप्लोमेसी का मतलब होता है सॉफ्टली सॉफ्टली यानी कि धीमे धीमे जो भी गोल है उसे अचीव करना देखिए होता क्या है कि जब दो देश आपस में कंफ्रंटेशन में होते हैं तो मीडिया उस मामले को बहुत ज्यादा उछालता है इससे होता यह है कि सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और बातचीत कर पाना पॉसिबल नहीं होता जो क्वाइट डिप्लोमेसी होती है उसमें बेसिकली हम करते ये हैं कि मीडिया को दूर रखा जाता है बैक चैनल से बातचीत की जाती है जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो कोई प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज हो सकती हैं या फिर एन uh, हो सकते हैं या फिर जो भी स्टेक होल्डर्स हैं जो धीमे धीमे बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं उन्हें इन्वॉल्व किया जाता है इन्फ्लुएंस करके बिहेवियर को बदला जाता है बातचीत करके निगोशिएशंस के माध्यम से कई बार इसमें सीक्रेट निगोशिएशन निगोशिएशंस भी इन्वॉल्व होते हैं इंडिया और चाइना के बीच में भी क्वाइट डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया जाता है जब टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो और आशियान तो इस मामले में बहुत ही आगे है वो क्वाइट डिप्लोमेसी के माध्यम से अपने बहुत सारे काम निकाल लेते हैं तो ये एक अल्टरनेटिव मीन्स होता है जब हमें ऐसा लगे कि सीधे सीधे बातचीत कर पाना पॉसिबल नहीं है बिकॉज सेंटिमेंट बहुत हाइपर है उस कंडीशन में बैक चैनल से बातचीत करके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है दैट इज क्वाइट डिप्लोमेसी रिवीजन करते हैं यहां पे पहला जो स्टेटमेंट है वो लोकायुक्त के बारे में है एक बार अपॉइंट कर दिए गए तो इन्हें डिसमिस तो किया जा सकता है लेकिन ट्रांसफर नहीं किया जा सकता यह गलत है डिसमिस भी नहीं किया जा सकता अफ्रीकन यूनियन इसका जो सेक्रेटेरियट है वो आदिस अबादा में है दैट्स ट्रू यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ 80 प्लस कंट्रीज इसका हिस्सा हैं, गलत है 49 कंट्रीज इसका हिस्सा हैं। सेहत इनिशिएटिव क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगा पेशेंट्स को उनके घरों में दैट्स ट्रू क्वाइट डिप्लोमेसी इसके माध्यम से कोर्सिव पॉलिसीज जैसे कि कोर्सिव डिप्लोमेसी इकोनॉमिक सेंक्शन मिलिट्री एक्शन ये सब ऑप्ट किया जाता है आपको पता है ऐसा नहीं होता है क्वाइट डिप्लोमेसी में हम सॉफ्ट पॉवर का इस्तेमाल करते हैं तो ये भी गलत हो गया आज का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है पी मिल जाएगी ओनली एस टेलीग्राम चैनल पर वहाँ जाइए और अगर जाएंगे तो चैनल ज्वाइन भी कर लीजिएगा पीडीएफ को डाउनलोड करके रिवीजन जरूर करिएगा नहीं तो सब कुछ भूल जाएगा सेशन यहीं पर समाप्त होता है बहुत बहुत धन्यवाद